¿Y usted quién se cree que es para entrar a mi casa de esa manera? Alguien que viene a cobrarle una cuenta, señora. ¿A qué cuenta se refiere? Yo a usted no le debo nada. Claro que no, patrona. Mi hermano se refiere a lo que... a lo que vamos a cobrarle por nuestro trabajo. Somos los nuevos obreros que contrataron para la construcción de la casa de su hija. ¿Verdad, carnal? Eso no quiere decir que pueden entrar de esa manera a mi casa. No, una, una disculpa, patrona, pero nos habían informado que usted quería verlos. ¿Quiénes trabajan para mí? Deben respetar las normas. Aunque mandé a avisar que los recibiría, tienen que esperar a que los hagan pasar. Y sobre el salario que pienso pagarles, soy yo quien pone las condiciones. ¿Cómo te atreves a decir algo así, eh? Pues es la verdad, señora Sofía. Fue el mismo don Ignacio el que me ordenó alterar la alimentación de los caballos pues, pa para que perdieran su rendimiento en las carreras. Eso no es posible. Mire, señora, su padre me dio este trabajo hace años. Y él era muy buen hombre. Pero hace unos meses para acá pues, se convirtió en una persona diferente. Y pues, pues, yo la verdad lo siento. ¿eh? ¿Mi papá? Esto tiene que ser un malentendido. Lamentablemente no lo es. Encontré este documento en la oficina de tu padre. Es un acuerdo que tu padre le firmó a Valverde para venderle la cuadra en 50 millones. Pero solo pusieron en el documento de venta 10 millones. No, no entiendo por qué mi papá tendría que hacer algo así. Porque iba a divorciarse de tu madre. Él pensaba declarar solo... 10 millones para la repartición de bienes y se quedaría con 40 millones. Mi padre tratando de hacernos una trampa, no. O sea, esto, esto no puede ser. ¿Cómo se te ocurre pensar algo así? Es la verdad. Por eso tu padre discutió el, el día de la fiesta y me echó de la casa, porque yo descubrí que él tenía un amante y, y pensaba quedarse con casi todo para irse con ella. No, mi, mi papá no era así. Y me adoraba, nos quería las tres, o sea... No. Yo voy a llegar al fondo de todo esto. O sea, lo que sea, tengo que descubrir la verdad. Tranquila, señora Flores. Ya tenemos sus datos. Sí. Ahora le voy a pedir que trate de recordar con lujo de detalle todo lo que pasó esa noche. Sí. Voy a tomar un poco de agua. Yo sabía quién era Alma Gallardo. Apenas la vi llegar, intenté ayudarla, pero fue imposible, señor. Cayetana se puso furiosa al saber que Alma esperaba un hijo de don Ignacio. Se la llevó a la terraza de atrás y me pidió que avisara a la familia. Al llegar vimos a Cayetana afuera de sí, maltratándola. Después de enviarla delante de todos, se la llevó. Cayetana le echó sin piedad junto a una señora y al joven que estaba con ella. Leonardo Montalvo, su yerno, le ayudó, señor. ¿Eso es todo lo que va a declarar? No. El señor Leonardo salió unos cinco minutos después que Alma. Yo no sé a dónde, señor, pero regresó dos horas y media después, más tarde. Ay, es todo lo que tengo que decir, señor. Muy bien, señora. Muy bien. Así que usted es doña Cayetana del Junco. ¿Usted tiene algún problema conmigo? Porque no me gusta para nada su actitud. No le haga caso, patrona. Es un poco burdo, mi hermano. Uh -huh. Lo importante es que es un trabajador responsable. ¿Y cuáles son sus nombres? Flavio Rey. Eh, Samuel Rey. Yo soy Arturo Rey. Así que son hermanos. Un poco extraño que los tres se dediquen a lo mismo, ¿no creen? Familia que trabaja unida permanece unida, que no? Pero el arquitecto me habló de diez o más personas. ¿Por qué solo los contrató ustedes? Bueno, es que se lo pensó mejor. Como es una casa chica, no quiso molestarlo usted con tantos obreros. Muy bien. Les advierto, soy muy estricta. Solo acepto trabajadores honestos, responsables y que cumplan con su deber. Pues que de eso no le quepa la menor duda, señora. Sabemos muy bien cumplir con nuestras obligaciones y a eso venimos a esta casa. No nos iremos de aquí hasta haber terminado nuestro trabajo.
Seguro nos delataron. Hasta si no nos pelamos. Tú cállate, acelera, acelera. Déjenme en paz. Esa mujer es insoportable, no la puedo ni ver. ¿Y cómo esperabas que reaccionara después de la forma en que entraste, Arturo? Sí, la verdad, casi la riegas, Arturo, sacando la pistola y diciéndole quiénes somos. Esa mujer va a pagar por lo que le hizo a mi hermana, se los juro. Escúchame bien, Arturo, esa no es la manera. Tú no eres un asesino. Además, todavía no estamos seguros si esa mujer tuvo que ver con la muerte de Alma. Pero ese es el problema, que no sabemos nada. ¿Y así cómo le vamos a hacer justicia a Alma? Bueno, por ahora estamos cerca de esta gente y contamos con una ventaja. Ellos no saben quiénes somos. Así que calladitos y sigamos con el plan. ¿Entendido? ¿De qué plan hablan? ¡Suelo, suelo, suelo! Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¡Que vivan las artistas! <risa> ¡Que vivan, aunque mal paguen! <risa> ¡Levántate, Roger, que es el comité de bienvenida! ¡Qué susto, me pegaste, man! <risa> ah, ¡Qué pena, parece que me perdí la función! Bueno, pero aquí tengo ya tus artistas, ¿eh? ¿De qué plan están hablando los señores? ¿Acaso están ocultando algo o qué? Ah, no, para nada, señorita. Hablamos del plan de la obra. Acabamos de hablar con su madre y mañana mismo arrancamos. Ah, muy bien. Los quiero aquí a primera hora. Si llegan tarde, se los voy a descontar de su sueldo. Esa condenada es la peor de todas. Si se muerde la lengua, se envenena la condenada. Esta es la firma de Valverde y esta es la que supuestamente es de mi papá. Yo quiero que tú me digas si esa es la firma de mi papá o si alguien la está falsificando. Ignacio jamás me habló de esto. La firma parece auténtica. Bueno, aunque podemos mandarla a analizar. ¿De dónde sacaste este documento, Sofía? Leonardo lo encontró en la oficina de mi papá. Ruiz, tú su amigo y su abogado. Yo necesito que me digas si mi papá sería capaz de hacer algo así. Bueno, me sorprende saber que Doc Ignacio quería vender la cuadra sin decirme nada. Aunque... Aunque últimamente hacía cosas con las que yo no estaba de acuerdo. Tenía la, la cabeza perdida por una joven. Y además... pensaba divorciarse de Cayetana. Bueno, y... ¿Tú crees que con todo esto Valverde nos va a obligar a vender la cuadra? No. Es mejor que te olvides de eso, Sofía. Mañana va a ser la lectura del testamento de tu padre. Estoy seguro que se preocupó por no dejarlas desamparadas. El dinero no me importa, Ruiz. Yo ahorita lo único que quiero es, es a mi papá. Él era el mejor hombre del mundo y lo era todo para mí. Es... Yo no puedo haber cambiado de la noche a la mañana. Y yo todavía no puedo creer que esté... que esté muerto. Quiero estar en esto, por favor. Cuéntame, ¿qué te dijo Ruiz? Pues me dijo que parece ser la firma de mi papá, pero que él no sabía nada. Y bueno, me dijo que sí se iba a divorciar para irse con esa muchacha. No, todo coincide en mi vida, pero... Debe ser muy duro para ti saber que... Mira, por favor, no lo digas, porque... Me cuesta mucho trabajo creer que mi papá estaba tratando de engañar y estafar a su propia familia. Pero permíteme ayudarte, yo quiero estar contigo, apoyándote. Mira, perdón por haber dudado de ti. Y aunque quisiera que todo esto fuera una mentira, te agradezco. No, que no, te no, no, no. Tú no me tienes que agradecer nada. Entre tú y yo no puede existir un gracias. 
Yo todo esto lo hago porque te amo. Te amo, Sofía. Me quisiera que esto se quedara entre tú y yo. Que no se enteren ni mi mamá ni mis hermanas, porque todo el mundo adoraba a mi papá. Lo recuerdan como un gran hombre. Yo te juro que de mi boca no va a salir nada de esto. Sofía, yo... Yo te amo. Pues yo soy capaz de hacer cualquier cosa con tal de hacerle justicia a mi hermana. Mide tus palabras, Arturo. También tus acciones. No te dejes llevar por el deseo de venganza. Mira, discúlpalo, Fernández. Solo que entiéndenos. Solo queremos asegurarnos que vas a seguir con el caso de la investigación de Alma. Ya sabemos que fue a visitar a Cayetana del Junco. Y suponemos que es por la muerte de nuestra hermana. No es así. ¿Cómo se enteraron? Eso no tiene importancia. Queremos saber lo que te dijo. Hay un testimonio importante que nos llevó a una pista que vamos a seguir. Pero mi deber es mantener el secreto del expediente y el de ustedes, mantenerse dentro del margen de la ley, porque no importa el afecto, el cariño que yo les tengo por ser los hijos de mi gran amigo. En paz descanse. Si ustedes deciden cometer locuras, nada los va a proteger. Mientras hagas tu trabajo, Fernández, no va a haber ningún problema. No me gusta para nada esos obreros. Me parecen demasiado orgullosos y arrogantes. Son buenos muchachos, señora. Pero de todas maneras voy a hablar con ellos para que se comporten un poquito más respetuosos, ¿eh? De todas formas, voy a hablar con el arquitecto para así quedarme más tranquila. No, yo ya lo hice, señora. Y fue él el que me los recomendó. Así que, bueno, tengo cosas que hacer, con permiso, señora. Espera, Soledad. Sí. Quiero que ordenes que preparen este vestido para mí para mañana. Sí, señora. Vamos a tener una cena muy especial. Los Saldívar regresan de Europa. ¿Los Saldívar? ¿Viene Verónica? ¿La señorita Verónica? Sí, sí. ¿Sí? Posiblemente vendrá. Pero mucho cuidado con acercarte a ella. Ay, señora. Es que la última vez que vino la niña, pues tenía 10 años. Y yo solamente pude verla de lejos. Es mi hija, señora. No vuelvas a repetir eso. Verónica dejó de ser tu hija cuando la entregaste en adopción a Miranda. Usted no me dejó otra salida, señora. Usted me puso como condición eso para darme trabajo. Yo estaba sola en la calle, señora. Estaba muerta de hambre y de frío, pues. Así como. Si usted me hubiera tendido la mano, señora. Yo jamás hubiera renunciado a mi niña. Yo no podía recibirte como una criatura y tú tomaste la decisión. Y una vez que firmaste esos papeles, perdiste todos tus derechos sobre ella. Señora. Ni siquiera me la dejaron ver cuando nació, señora. Lo único que tengo es una foto de cuando hizo su primera comunión. Señora, es mi hija, señora, ¿me entiende? Soledad. Te repito para que te quede bien claro. Verónica es la hija de Miranda y Octavio Saldívar. Y de ese tema no se habla más, ¿entendiste? Sí, sí. Mañana no quiero que haya nada sucio en mi casa. Y eso incluye tus lágrimas. Sofía, no me digas que el pelele patán patético de Leonardito te volvió a maltratar. No, abuelo. De hecho, Leonardo no hizo nada. Soy yo la que se equivocó. ¿Tú? A ver, no entiendo nada. ¿Por qué traes esa actitud? Estaba pensando en papá y en lo último que dijo antes de irse. ¿Mm? Que cuando regresara todo sería distinto. ¿Qué crees que quiso decir? Bueno, yo creo que se refería a tu madre. Supongo pensaba separarse de ella. Abuelo, ¿tú crees que mi papá era un buen hombre? Claro que lo era, mi hija. Y disculpa, pero no como el patán que tienes a tu lado. ¿Por qué sigues al lado de ese guiñapo? No sé. Supongo que me siento en deuda con él. Ok, pero el amor no es para pagar favores, mija. El 
amor es para dar y recibir felicidad. Yo no puedo pensar en amor ahorita, solamente tengo este hoyo que me come por dentro. El deseo de hacerle justicia a mi hermana. Ya, deja las cosas en manos de Dios, mijo. Ya es hora de que vayas haciendo tu vida. A ver, ¿qué ganan ustedes metiéndose en la casa del junco? Pues no sé, es una idea de Flavio, aunque no estoy muy de acuerdo. Pero pues por el momento es lo único que tenemos para tratar de saber qué fue lo que pasó. ¿Pero ustedes qué saben de construcción? ¿Qué tal si los descubren? No, no, tranquila, no te preocupes. En la noche vengo a hablar con Tomás para que nos eche una mano. Aparte, en esa casa tenemos una aliada, alguien a al quien al parecer Cayetana también le hizo daño. Ella es Miranda Saldívar. Va a ser la madre adoptiva de tu hijo. Solo tienes que firmar los papeles. brindar por Samuel Rey, el obrero de mis sueños. <risa> Ese es el peor de los tres, porque se la da de calladito, pero es el más alzado y falta de respeto. Ay, Andrea, pues ¿sabes qué? Deberías echarle el ojo al otro hermano, al, al Flavio. Ay, por Dios. Yo jamás pondría mis ojos en un hombre tan ordinario como ese. Mm. Bueno, ¿y qué tal el hermano mayor? Andrea, ¿me vas a negar que está guapísimo? Por cierto, ¿cómo se llamará? Arturo. ¿Tú cómo sabes? ¿No que te cae muy mal? No, bueno, es que vino a, a, conmigo y con Leonardo a entregarnos el material para lo de la casa. Uh -huh. En fin, no quiero hablar del tema. Uh -huh. Uh -huh. No, mejor cambiemos el tema. Adivinen quiénes llegan mañana de Europa. ¿Quién, ¿Quién es? es? Los sobrinos de Miranda. Uh -huh. Mamá prometió organizar una cena para recibirlos. Sí, claro, una cena o una táctica para meternos por los ojos a los sobrinos de Miranda. Desde hace tiempo mamá anda con ese empeño. Ay, Irina, ¿qué te pasa? 
Darío y Horacio son hombres maravillosos, guapos, herederos. Miranda prometió darles parte de su fortuna cuando se casen. Pues el dinero me tiene sin cuidado. ¿Tú qué piensas, Sofi? Mm. Si estuvieras soltera, ¿te casarías con un hombre pobre? Bueno, si estuviera enamorada, no me importaría nada. Solo estar con él. Nunca me fijaré en una mujer como ella. Esa de Sofía y las hermanas son unas niñas ricas y caprichosas acostumbradas a pisar a todo el mundo nomás. Que ¿A poco son igual de sangronas que la Cayetana? Sí, tienen su carácter. Sobre todo la grande que le agarró manía a Arturo. Bueno, fue mutuo. Pero creo que a este güey le gustó más de la cuenta. No seas menso, Flavio. A mí me gustan las mujeres que tengan cerebro y sean chambeadoras. Esas ricachonas que no saben ni siquiera cómo ganarse un peso. Ya verás, ya se va a encontrar con alguien que le baje los humos. ¿Por qué no se los da? Sí, Flavio tiene razón, güey. Si tanto te molesta, pues ponla a su sitio, ¿no? Es seguro, ¿no? De saber lo que es un hombre. Pues, ¿Qué vas a ver? Si está casada con un inútil que es igual de pesado que ella. Pues ya. Dejen de hablar de eso, vamos a, a lo que nos interesa. A ver, lo más. Tú que has trabajado en construcción, explícame. Necesito que me digas lo que necesitamos hacer para no regarla. A ver, déjenme ver. Ahí. Déjame ver. Dicen que si tomamos del vaso del otro, adivinamos los secretos. ¿Me brindas un trago? Claro, todos los que quieras. Mm. Pensé que me habías cambiado por otro y que ya no era tu cantante favorito. Bueno, eso es imposible para mí. Para mí tú eres todo, Patricia. <risa> no está mal. Pero no por eso te voy a perdonar que te hayas perdido mi show. ¿Por qué no habías vuelto por el palenque? Bueno, tuve un problema familiar. Mm. Se murió mi hermana. Lo siento mucho, yo jamás mira, pensé mira, que... Patricia, vine aquí porque quiero olvidar. No, no, no quiero pensar en nada, solamente quiero pensar en ti. Quiero conocerte. ¿Aceptarías salir conmigo? ¿Salir? ¿Y <risa> a dónde me vas a llevar? No sé, no sé. Si quieres ir al cielo, te llevo al cielo. Pero ya sé, me aceptas un baile. Jefe, fenomenal. Las actrices ya están en el escenario. Me voy a quedar una semana más por acá, jefe. Hay otras gentes que nos quieren hacer un encargo. Buen trabajo. Apenas cierres ese negocio, te vienes directo a Houston. Tengo nuevos planes para ti. Esas son siempre buenas noticias, jefe. En una semana nos vemos por allá. Ese hombre es peligroso. Emilio Valverde es un mafioso que estaba interesado en comprarle la cuadra a tu papá. Pero Ignacio jamás se dejó tentar. ¿Y por qué preguntas por él, Sofía? No, es que he oído su nombre mencionar varias veces y ahora que hay que revisar los, las cosas de papá, pensé que era importante. Papá amaba sus caballos. Él jamás habría vendido la cuadra. Yo pienso lo mismo que tú. Mi suegro jamás tendría negocios con un tipo como él. Los Valverde tienen muy mala reputación y no quiero que se nos acerquen jamás. ¿Y qué tal si ahora que murió papá decide comprar? Digo, si es un mafioso, ¿no estaremos en peligro? No, no, mija. No, de ninguna manera. 
Este tipo es demasiado listo como para mostrarse tal cual es. Estoy dándole ideas a quien no debo, pero dicen que todos sus negocios provienen de, de algo sucio. Y ha hecho una gran fortuna, pero la policía no le ha podido comprobar nada. Mantente alejada de él, por favor. Todo este trabajo para que la niña Sofía juegue a la casita con su marido, que debe ser un parásito. Si no te tengo, ya no le encuentro más ningún sentido. El aire que respiro no me alcanza para sentirme vivo. No tenía por qué hacer eso. Si su cabello estaba a punto de tirarla, se dice gracias, no sea malagradecida. Usted tuvo la culpa por venir conduciendo como un animal. No es más que un patán y un abusivo. Y usted es una niña malcriada y soberbia, ¿cómo ve? Tenga mucho cuidado con lo que hace. No es buena idea querer tomar un cemental por las malas. ¿Qué hace, Sofía? Nada, nada, no puedo dormir. ¿Sigues pensando en ese hombre? ¿Qué? Olvídate, Valverde, ¿verdad? No dejes que ese tipo te perturbe. Perdóname, Leonardo, la verdad es que creo que me va a estallar la cabeza. Me siento bien mal. Me van a escuchar. Andrea, yo me encargo. Andrea, Andrea. Este es mi asunto. Buenos días. ¿Quién de ustedes es el jefe? Saludos, señora. ¿Qué se le ofrece? ¿Quién les dijo que descargan este material aquí? ¿No se dan cuenta que están enfrente de la casa o qué? Sí, fíjese que sí. Pero si metemos el camión hasta la construcción, le voy a dañar el jardín. Pues bueno, no sé cómo le van a hacer, pero esto no se puede quedar aquí. Sáquenlo, por favor. Mire, para nosotros es menos trabajo si lo llevamos hasta la obra, pero después no se queje, ¿eh? Oiga, a ver, espéreme tantito. Le prohíbo que me hable en ese tono. Discúlpeme mucho, señora. No es mi intención ofenderla. Pero mucho ayuda el que no estorba. ¡Sofía! ¡Sofía! Ya va a empezar la lectura del testamento. Te están esperando. La distancia entre el puente San Jacinto y el edificio de Ignacio no es más de un kilómetro y medio. Ah, entonces Alma Gallardo pudo haber caminado esa distancia. <risa> sí, es posible. Pero qué tal si alguien la llevó. Ah, ya no sé, me parece demasiado rebuscado, capitán. Además, recuerde que esto que estamos por hacer necesita una orden del juez, cosa que no tenemos. No, Cabrera, no hay tiempo para sacar órdenes ahorita. La evidencia que estamos buscando puede desaparecer en cualquier momento. Vámonos. Oiga. Yo, Ignacio del Junco, manifiesto mi voluntad con el deseo que se cumpla lo aquí escrito después de mi fallecimiento de la manera siguiente. A la señora Soledad Flores, por sus años de servicio y por haber sido una madre para mis hijas, un fideicomiso que le generará una pensión de por vida. Una pensión de por vida. Vaya generoso. Ay, mamá, son los últimos deseos de mi papá. Yo creo que habría que respetarlos, ¿no? Continúe. <coughs> Una cuenta bancaria a nombre de don Felipe Belmonte, a quien considero como un padre. El resto de mis bienes compuestos por cuentas bancarias, el rancho del Junco, las acciones de la petrolera, la cuadra del hipódromo y todo lo que al momento de mi muerte esté a mi nombre, queda en manos de mi viuda y mis tres hijas. Pero en caso de fallecimiento de alguna de ellas, ningún cónyuge de estas puede heredarla, Dicha parte será repartida a las herederas restantes.
¿Estás bien? Perfectamente. No me mientas. Yo sé que no te cayó nada bien la cláusula que dejó mi papá en su testamento. Ah, eso no me molesta, mi amor, porque a mí nunca me ha interesado el dinero. Lo que no entiendo es la humillación frente a todos. Ah, bueno, pero yo no creo que lo haya hecho por ti específicamente. Mi amor, tú sabes que mi verdadera fortuna eres tú. Yo no estoy en esta casa por dinero ni por herencias. Estoy por ti. Por favor, vamos a darnos otra oportunidad. Leonardo, yo quisiera, pero una cosa es lo que pienso y otra cosa es lo que siento. Es algo que no puedo controlar. Podemos comenzar de nuevo, mi amor. Yo estoy dispuesto a conquistarte otra vez, por favor. ¿Qué pasó, Pablo? Voy para allá. Una de las yeguas está a punto de parir y me tengo que ir. Está teniendo problemas. Parece que se le está volviendo una costumbre venir a mi casa, Capitán Fernández. Discúlpeme, solo estoy haciendo mi trabajo. Le aseguro, no es nada personal. ¿Qué es lo que quiere ahora? Necesito revisar el departamento y el auto de su difunto esposo. En paz descanse. No entiendo por qué me acosa de esta manera. Yo ya le he dicho que no tengo nada que ver con la muerte de esa mujer. Con más razón. Debería estar dispuesta a colaborar conmigo, ¿no cree? No es más que una simple rutina. Permítame. Haciendo, capitán. El auto sigue en el aeropuerto. No lo he mandado a buscar desde que ocurrió la desgracia. Gracias. En cuanto termine el procedimiento, me encargo personalmente de traerle su vehículo, señora. Con permiso. Espero que llegue a la conclusión que necesita para que así me deje en paz de una buena vez. Créame que nada me dará más gusto, señora Cayetana. Capitán. Por cierto, ¿no, ¿no pensará usted que mi hija Cayetana esté relacionada con la muerte de Alma Gallardo, verdad? Mi deber como policía es llevar la investigación hasta el final, señor. Su hija forma parte de ella porque estuvo presente durante las últimas horas de vida de Alma. Si así le parece, le deseo mucho éxito en su investigación. Pero ojalá y esto ya termine pronto. Que tengan buen día, capitán. Igualmente, hasta luego, señor. General, general Felipe Belmonte. Un honor conocerlo, general. Igualmente. La pobre ni al campo quiso salir. Me llevé a las otras yeguas y pues cuando regresé me la encontré ahí. Es posible que le tengamos que hacer una cesárea, pero cualquier cosa me avisas. Señor, yo la veo muy mal. ¿Será que pierda el potrillo? No Pablo, puedo. no vamos a perder a ninguno de los dos. Van a estar bien. ¿Sí? Les recomiendo que le echen ganas, ¿eh? Porque el resto del pedido llega más tarde y también hay que descargarlo. Me lleva la fregada. No pensé que el trabajo terminara siendo tan pesado, carnal. Sí, pues te recuerdo que el plan es tuyo y estamos acá por alma. Échale. Así que nadie se raja. Ay, ay. Otro. No, no. Ahí está. Ah, pues ¿Sabes qué? El otro camión lo metemos hasta aquí. Y si se daña el césped, pues ya es bronca de las señoritas, ¿no? Shh, cállate, que ahí viene la más cariñosa. Ay. Señores, les recuerdo que lo que pasó hoy no puede volver a suceder. Por eso me voy a encargar de supervisar su trabajo personalmente. Ya le dije a su hermana que el próximo camión lo meteremos hasta acá, pero no respondemos por los daños. ¿Cómo dice? Si se daña algo, lo arreglan. Ustedes verán cómo le hacen. Nos quedó muy claro, señorita. No va a volver a pasar. Le damos nuestra palabra. Más les vale, porque no quiero empleados irresponsables en mi rancho. No, ni se preocupe. Si quiere, después de esto le podamos el pasto, le bañamos los caballos, un manicure. Siga por ese camino y le aseguro que va directito a la calle. Y regresen a trabajar. Esto parece un día de campo, pero no lo es. Cuando quiera le hago un favor yo, ¿eh? 
Así que el Capitán Fernández estuvo aquí. No entiendo qué le pasa a ese imbécil. Se supone que esa mujer se quitó la vida. Pues sí, pero me pidió las llaves del departamento y del auto de Ignacio. Se las tuve que dar. Solo espero que nos dejen en paz. Lo va a hacer. No tengas ninguna duda. Siento mucho que Ignacio te haya excluido del testamento. No me parece justo. Si hay alguien que merece ser reconocido en esta casa, eres tú. En el fondo lo entiendo. Hay mucho cazafortunas por ahí, aprovechándose de mujeres solas. Y eso también va contigo, Cayetana. Ah, eres una mujer hermosa, adorable, joven. En cualquier momento aparece un hombre a pretenderte. Pues muchísimas gracias, Leonardo. Eres muy especial, de verdad. Pero cuéntame, ¿cómo van las cosas con Sofía? Ay, no pierdo las esperanzas. Creo que poco a poco la voy reconquistando. Qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho escuchar eso. A pesar de lo que diga el testamento, quiero que sepas que cuentas conmigo. Tú nos representas a todas en la familia. Eres el hombre de esta casa. Gracias. ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! 